。我在一次极限运动过程中意外死去，却意外重生，还拥有了系统。为了开启系统，我在大厦边境中年被白雪覆盖的哨所修炼了半年。十号，十号，收到，请回答。十号，先别练了，下山去接收一下物资。收到，首长。我操！第六哨所列兵十号，奉命来带你们上山。你们等很久了吧？等很久没关系，但你突然来这么一下，很容易把我送走的。你小子是从哪儿冒出来的？就是从上面跑下来的。你们可能没注意，加上我的速度比较快，你那是比较快吗？行了，上来吧，要不然我们回去天都得黑了。小子，可以啊，记录的能力绝对行。回头我申请一下，让你跟着我送货去。那是枪声吗？是你们在打靶吗？不对啊，我们已经很久没打过靶了。那这枪声是？排长，排长，我是十号。收到，请回话。排长，排长，我是十号，我是十号。山上到底怎么了？十号，我是，我是老吴。王梦和李欢他们两个发现有人想要越境，刚制止，对方居然开枪了。什么？班长，你们受伤了吗？排长呢？王梦和李欢都被打伤了，我和老魏都被子弹擦到了。排长，排长好像去追他们了。这个白痴，他干嘛要去追啊？首长，我现在带不了你们上山了，我要赶回去帮我们排长，麻烦你顺便叫支援，对方有武器。哎哎，你小心点啊，小心啊！副连长，现在怎么办啊？咱们要上去帮忙吗？开什么玩笑！咱们是运输连的，人家有枪，咱们手里只有扳手，去了送死吗？班长，你们没事吧？你你怎么这么快就回来了？排长呢？往哪个方向去了？排长，排长应该是往那边追去了。十号，你赶紧联系上面，派增援过来。排长他一个人拿着枪追那帮孙子去了，对方都有枪，排长一个人恐怕顶不住。你们休息吧。我已经叫过增援了，应该很快就到。你小子要干啥？我要去帮排长，不能让他一个人战斗。你小子疯了！对方有二三十个，咱们所有的子弹都被排长拿去了。你赤手空拳去，只会成为排长的累赘。对，你小子乖乖在这儿等着，等援兵来了再带他们去。不用担心我，我有能力带排长回来。十号，你回来！你这是去送死？回来！他大爷的，这个家伙是鬼吗？怎么还跟着？老大，咱们别跑了，过去宰了他吧。要是被他一直追，咱们谁也跑不掉。老大，别再妇人之仁了。要是之前你下令把这帮该死的家伙全杀掉，咱们也不会损失三个兄弟。闭嘴！如果不是你们这些白痴不肯绕远一点，我们会被发现吗？而且我说过，不要杀他们的人，打晕他们是一回事。我们走了，他们不会追究。可要是杀了人，到时候你们就会发现他们的可怕。即使天涯海角，他们也会追杀我们的。有这么邪乎吗？他们这里都这么多年太平日子下来了，而且他们那些人动不动就只会抗议，能有什么出息？闭嘴！你们是根本不了解这个可怕的地方。等到你看到他们的强大时，一切都晚了。老大，现在我们要逃命，而且还要完成任务。要是回不去，咱们还是死。老大，现在顾不了那么多了，雇主的任务必须完成，必须干掉他，包抄他，干掉他。明白，这才是我们的老大嘛。发现他了，就是你这个王八蛋，追得我们像狗一样。你真当我们很菜吗？要不是老大的命令，你早就死了多少回了。这里，这里是大象，我命令你们，现在立刻放下。这家伙死到临头了还嘴硬，我呸，没什么本事，就是嘴硬。我再警告你们一遍，你们无。你腿都没了，还要抓捕我？我我是好了，别折磨他了，给他个痛快。他是条汉子，下辈子别跟我们作对，更别这么执着，会不得好死的。再见了。